որքանով են ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունները ֆինանսապես թափանցիկ եւ որն է խորհրդարանական միակ խմբակցությունը, որը հայտարարում է մեդիա ռեսուրս ճունենալու մասին։ Նրա գրողների հարցերին պատասխանել են խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը Ռուսաստանում կալանավորվել է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը Լևոն Սարգսյանի հանձնման միջնորդությունը ուղարկել է Ռուս իրավապահների։ Երևանի Արարատի նախկին ֆուտբոլիստ Խորեն Հովանեսյանը հայտնել է որ կառաջադրվի որպես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու։ Ֆեդերացիայի նախագահի անունը հայտնի կլինի դեկտեմբերի 23-ին։ Ռումինիայում հրապարակում են 3 կայացած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ Exit Poll-ի արդյունքները։ Նախնական արդյունքներով հաղթում է գործող նախագահը։ Հոնկ Կոնգում կայացել են տեղական մարմինների ընտրություններ, նախնական տվյալներով ընդդիմությունը զբաղեցնի տեղական խորհուրդների 452 ապրորից 300-ը։ Շիրակի մարզի Ջերարատ Գյուղում վերականգնվել է Վաղմի Չնադարյան եկեղեցի, աշխատանքները տվել են 3 տարի։ Գարեջերի Սեղանի շուրջ Մահվանի Ծառաջ, ամանը Վիսկոնսի նահանգի բնակիչը խնդրել է խնդրույ կազմակերպել հենց Մահվան մահջում։ Բարև ձեզ, Երևանում ժամը 13-ն է, շատ հեռուստային գերության եթերում հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Որտեղից են ֆինանսավորվում խորհրդարանական խմբակցությունները եւ արդյոք դրսից գումարներ ստանում են։ Այսօրեն արդիական հարցը լրագրողները ուղղել են 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Նրանք այսօր այս ասուլիս են հրավիրել հայ ամերիկյան բարեկամական խմբի, միացյալ նահանգներ կատարած այցի արդյունքները ներկայացնելու համար։ Քապան որևէ երկրից բնականաբար գումար չի ստանում։ Քաղաքացիական պայմանագրի գումարները ձևավորվում են անդամավճարների տեսքով եւ երբ մենք հազմակերպում ենք հանրային դրամահավաքներ այդ ժամանակ բոլորը տեղյակ են լինում թե ով եւ ինչքան գումար է նվիրաբերել կուսակցան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինքնաբավ քաղաքական ուժեր եւ երբեքից է մեր գործունեության ընթացքում մենք նմանատիպ խնդիրներ չենք ունեցել եւ նման նատիպ հարցադրումներ ըստեղության որովից եկեք չեր կարող մեր հետ առերեսվել կամ առաջվեր սա ընդհանուր առմամբ մեր գործունեությունը միշտ եղել է թափանցիկ եւ բոլոր ֆինանսական հոսքերն եղել են օրենքի տաղը պաշտպանելով գործընթացներ ամբողջությամբ հրապարակային են տեղի ունեցած շնորհակալություն Գիտեք որ խորհրդարանական առասարակ բոլոր ուժերը անկախ դրանից որ իշխանության ներկայացուցիչ են թե ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ըստ համամասնության հատկացումներ ունեն որոնք որ ստանում են եւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները գիտեք որ նվի անհամավճարներ կան եւ նվիրաբերելու այս գործընթացը կա օրենքով սահմանված որը որ տեղի է ունենում եւ ամբողջությամբ կրկնում են ամբողջությամբ բոլոր փաստաթղթերը եւ ֆինանսական հոսքերը հրապարակային են հաշվտվություններ այդ կապված դու որպես լրագրող կարող եք այլ գործընթացով նաեւ ծանոթանալ ավելի մանրակրկիտ ներսից ֆինանսավորում չունեն մենք անգամ ես ես ասեմ ներսից ֆինանսավորում չունեն միակ հայաստանի պատմության մեջ միակ խորհրդարանական ուժնալու սաուր հայաստանը որ մեդիա չունի այդ է ներսի չի դրսի չի բավ որ հայաստանի պատմության մեջ չի երեք հակական միավոր որ գոն է միատ թերթ չունեն միատ ուժն ներսոր դինամիկ է ձերաջակցան մեխն բաց հա կա է շատ բան կար բադադե խուրմա կա կար հավի չի կա Ռուսական դատարանը 40-օրով կալանավորել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Գլխավոր դատախազությունը անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթով օպերատիվ կերպով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանն է ուղարկել հետախուզման մեջ գտնվող Ռուսաստանում հայտնաբերված եւ ձերբակալված Լևոն Սարգսյանի հանձնման միջնորդությունը։ Երևանի Արարատի նախկին ֆուտբոլիստ Խորեն Հովանեսյանը հայտնել է որ կառաջադրվի որպես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու։ Նա ասել է որ ինքը անհանգստացած է հայկական ֆուտբոլի ներկավիճակով եւ մտադիր է բարե փոխումներ իրականացնել։ Դեկտեմբերի 23-ին կկայանա նիստ, որի ժամանակ էլ կընտրվի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ 
Վարճապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է հնացած մեքենաների մետաղական կմախքների խնդրին։ Նա Facebook-յան էջում հասցեներ է հրապարակել, որոնցով դիմելով կարելի է հնամաշ թապքերը որպես մետաղի ջարդոն հանձնել։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ ընկերությունները 1 տոննա թափոնի համար կվճարեն 10-12000 դրամ։ Իսկ այն դեպքերում, երբ մի տեղում կուտակված կլինեն ոչ պակաս քան 12 ավտոմեքենայի կմախք, ընդունող կազմակերպության տեխնիկան կմոտենա տվյալ տարածքին եւ կիրականացնի տեղափոխումը։ Հայաստանում տարես տարի ավելանում է ավտովթարների թիվը։ Մասնագետները վիճակագրական տվյալներ են ներկայացրել։ Պատկերին վիճակագրական պատկերին համացանցում տեղ գտած տեսանյութերին ու մասնագիտական վերլուծությանը անդրադարձել է իմ գործընկեր Արփի Սուքյասյանը։ Հայաստանում ավտովթարների առաջին 3 պատճառներն են։ Ալկոհոլ օգտագործած վիճակում ավտոմեքենա վարելը, արագության գերազանցումը հանդիպակած գոտի դուրս գալը։ Ի դեպ հանդիպակած գոտի դուրս գալու դեպքերը ավելացել են հատկապես վերջին շրջանում։ Ինը անումարը Հորսերը պետի սաղի մեկարես։ Դա նաև արցունք է ոստիկանության քվականակի չավելացման։ Մեքենաների քանակը ավելանում է, բայց ոստիկանության կարգախմբերի քանակը 2006 թե 7 թվականից երբ ներդրվեց այս համակարգը ճանապարհային ոստիկանության, իրենց թվականակը որովից է փոփոխության չի ենթարկվել։ Եթե այն ժամանակ մի ոստիկան օրինակի համար մի կարգախմբը օրինակի համար հսկում էր 1000 մեքենա, ապա այժմ այդ թիվը շուրջ 10000 է։ Ապա պայմանագրերի թիվը հաշվի առնելով կարելի է ասել, որ Հայաստանում այս պահին մոտ 600 հազար ավտոմեքենա է հաշվարված, դրանցից 400 հազարը շահագործվում են Երևանում։ Երևանում ըստ պաշտոնական տվյալների 269 հազար ավտոմեքենա կա, բայց ամեն օր իրենց ավտոմեքենաներով մայրաքաղաք են մտնում նաև այն մարդիկ, ովքեր ապրում են մարզերում, բայց աշխատում են մայրաքաղաքում, կամ գրանցված են մարզում, բայց ապրում են մայրաքաղաքում։ Երևանում զոհերի թիվը պակասել է վերջին ամիսներին, Երևանում եմ ասում, դա պատճառը հետաքրքիր ասել, որ ենց մեքենաների թվականակի աճման, որտեվ Երևանի կենտրոնում 30 կմ/ժ չի գերանցանցում միջին արագությունը եւ խտությունը եւ որ մեծանում է, բնականաբար արագությունը իշտում է։ Ես գնալու, ուներ մնալու ես թե չես գնալու։ Հետ գնա հերթ կայնի ոնց որ սա։ Մտի գնա դեմ ու։ Մտի գնա։ Ես հաստու։ մեր մոտ ցավալի նաև մյուս մենտալիտետային խնդիր այն է որ վարորդներ ասում են թող տեսնեմ գլխիս մեկը կանգնի որ ես խախտում չանեմ իրանք ոստիկաններ հոն ամեն խաչի բնականաբար ինչպես նշեցի վարորդների մոտ իմունիտետ է ավելացել եւ մեկ բարձ օրինակ ուղղակի չշեղվելով թեմայից 1 կմ-ի վրա դրված է տեսա արագաչափ սկող սարք մարտը օրինակ 120-ի տակ կարող է հասնել արագաչափ ुम्बा Եթե 2008 թվականին գրանցվել էր 2202 ճանապարհատրանսպորտային պատահար 407 զոհով, ապա 2009-ին 2002 պատահար 325 զոհով։ 2016 թվականին գրանցված 3203 ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքում զոհերի թիվը 267 էր։ Այս թիվը 2017 թվականից սկսեց ավելանալ 279-ը։ 2018-ին 343 դեպք ինչ պատահեց որ վերջին երկու տարիներին մեքենաների թիվը ավելացավ զոհերի թիվը եւս ավելացավ մի շարք գործուններ կան նախորդ տարի դերով սկիզ բառած այդ դեպքերից դեպքերի հետևանքով սկիզ բառած մի շարք ենթագիտակցական փոփոխություններն են մի մասը անուշադրության մի մասը ծանրաբեռնված թվացալ խնդիրներով եւ նաև պետության կառավարման կառավարության կողմից այս ոլորտին ոչ պատշատ ուշադրություն դարձ չդարձնելու հետևանքն է վարորդների մոտ իմունիտետներ ձեռքբերվեց սկսած համարները փակելով եւ նաև այն այստեղ միատ արտահայտություն պետք է օգտագործեմ սնանկիստներ ովքեր որ իրենց վրայից 
հանում են բոլոր իրենց անձնական գույքը այսպես ասեմ կարողությունները ցանկաց ցանկացած երթևեկության կանոն իրանք պարզապես խախտում են Արդյունքնայն է, որ հիմա երևանում որական միջին ուծունից իննսում պատահար է տեղի ունենում։ Անդհանուր արմամբ հումվարից մինչորս 63 հազար ճանապարատրանսպորտային պատահար է գրանցվել, աճը նախոր տարվահամեմատ 17 տոքոս է, հանապետության մաշտաբով խոսկ նորական մոտ 200 դեպքի մասին է։ Ինչ անել, բոլորնասում � Կրքի երևանիան երորդ պարատոնի շրջանակում, հայ բարեգործական ընդհանուր միության դահլիջում երեկ կոմպոզիտոր տիգրան Մանսուրյանը խոսել է գրականության և երաժշտության սեր տարնչության մասին, իշել իր Եվ հայերնին, մեզ համար հայերնը մերոնք տնտան այդ հարևաններին, որոնք ուզում էին տարբերվել ու ամպայման իրենց լեզում դի լիներ ոչ հայերնը, տանը մենք հեկնանք ունեինք այդ մարդկանց նկատմամբ։ Սա մեր տան աշխարին նայելու, մարդկանց հարաբերութները ճշտելու տեսանկետեր, հայեր են նախյավ առաջ։ Ուրեմ են, երբ որ ես մտա երաս չեմ բնակավար, 56 թվականին եկա երևան արդիկից, եկա ու մեկ էլ պարզույց, որ ենտեղ գրուսական դբրոց ծարայելու այդ տպրոց են տեղ բոլորը հայեր են, ինչ եվ է, հետո իմ ացա, այսիքն իմ գալուց հետո, ընդումվեցի իր աշտական այդ ուսնարան, բոլորը ռուսերան են խուսում, մեկ, եկրորդը, երաշան մասին, եթե շատ Հայեր են, թարկմանպաց, մի այն այդ կանը, ուրիշ չեր լինել, այսինքն եթե դու պիտի նվիրբես երաշան և կապվես աշխարի հետ, պիտի դիրապետես հոսերին լեզվին, ես ուսուններանի սովորելու տարիներին ամբողջությամբ նաև Առաջինը եղավ հեմինգույի մի գիրքը, Դարիներ հետո ես իմացա, որ նույն ձևով Ստրավինսկին է սողորել անգլեր են, բարերի փոքր մի պաշարով, բայց ստիպելով ինքն իրեն կիրկը ծայրի ծայր կարդալ։ Կյանքը երևիս այն ինչի մասին, որ դա Նյու յորքի նախկին կաղաքապետ բիզնես մագնատ միլիարդատեր Մայքլ բլումբերգը միացյալ նհանքների առաջիկա նախագահական ընտրությունների ժամանակը պայքարի նախագահի պաշտոնի համար։ բլումբերգը հայտարարել է, որ առաջադրվում Բլումբերգի խոսքով տրամպ սպարնալիք է ներկայասնում ամանայի և այլ և երկրի այլ արժեքների համար։ Իրեն տրաշավը բլումբերգը ամբողջովինք վինանսավորի անձամբ։ Նա բլումբերգ համաշխարային վինանսակ
Ռումինիայում երեք տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում վճռորոշ հաղթանակ է տարել գործող նախագահ Կլաուս Յոհաննիսը։ Նա հաղթել է իր մրցակից նախկին վարճապետ Վիորիկա Դանչիլային։ Ռումինիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով Կլաուս Յոհաննիսը ստացել է ձայների 66 տոկոսը։ Ընտրախ շաբում Յոհաննիսը խոստացել էր վերանայել Ռումինիայի անդամագրումը Եվրոյի և Շենգենյան ոտուն։ Հանայի մտադիր է ամրապնդել նատոյի և միացյալ նահանգների հետ ռազմավարական համագործակցությունը։ Վերյութում լարվածությունը աճում է, բախումներ են տեղի ունեցել հակակարավարական ծույցի մասնակիցների մի կողմից և մի ուս կողմից հզբոլլահ ու ամալ շարժումների աջակիցների միջև։ Հաղաքի գլխավոր կամուրժներից մեկը ծուցարար Հիբանանում շապատներ շառունակվող հակակարավարական ծույցերի վոնին Սահատ հարիրին հրաժարական էր ներկայացրել։ Իրանի աջակցությունը վայելող հզբոլլա շարժումը դեմ է հարիրի հրաժարականին։ Իրակում եվը շառունակվում Հողոքի ակցիայի մասնակիցները հրաժարվել են հերանալ բաղդադի կենտրոնական հատվացից չնայաց իրավապահների հետ բախումներին։ Հոգտեմբերի չարունակ ողծույցերի ընթացքում արդեն ավելի կան 300 մարդ սպանվել է։ Սուցարանե Իսկ վրաստանի ընդիմությունը հայտարարել է, որ այսօր երեկոյան եվս մեկ բողոքի ակցիակը կազմակերպի։ Նդիմության ներկայացուցիչների հաղորդման բակցիայի մասնակիցները կշարժվեն դեպի խորորդարան և կպակեն շենքի � Վրաստանում բողոքի ակցիաները սկսվել են նոյեմբերի 14-ին, երբ իշխող կուսակցության պատգամավորները մերժեցին համամասնական ընտրակարքի անցնելու վերաբերյալ սահմանադրական պոպոխությունները։ Սուցահար Հանդիպումներ կոնգրեսականների, փորձագետների և նախկին դեսպանների հետ։ Ազգային ժողովի հայ ամերիկյան բարեկամության խմբի ներկայացուցիչները անպոպել են ամերիկյան հանդիպումների արդյունքները։ Չ Նշված թեմաներին կանտրադարնանք շանտ նյուզի եթերում, միսկ շանտի եթերում լրատվություն նայս ժամին այս կաններ։